ஹலோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாஃபில் எக்ஸாமோட ப்ரிப்ரேஷன் சூப்பராக போயிட்டு இருக்கா ஸோ ஆல்ரெடி போட்டு வீடியோஸ் எல்லாமே செக் பண்ணிட்டீங்களா ஃபைவ் மார்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் டூ மார்க்ஸ் அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸ் எது எதை படிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணலாம் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பாருங்க இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூஸ்வலாகவே வந்து நம்ம எக்ஸாமில் பேப்பர் எழுதணும் அப்படின்னா கீ வேர்ட்ஸ் இருந்தால் தான்ப்பா மார்க் சொல்லியிருக்காங்களா இல்லையா எஸ் ஆர் நோ இஃப் எஸ் கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைக் பட்டனை போட்டுட்டு வீடியோ பாருங்கள் அப்போ அந்த கீ வேர்ட்ஸ் என்ன தான் மேம் எதை எழுதுனா எனக்கு மார்க் கிடைக்க போகுது ஸோ பப்ளிக் கீ எப்படி இருக்க போகுது ஸோ என்னென்ன மாதிரி மார்க் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க அது டூ மார்க்ஸ் இருந்தாலும் சரி த்ரீ மார்க்ஸ் இருந்தாலும் சரி ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் எப்படி எல்லாம் எழுதணும் ஸோ ஐடியா இருக்கா இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு போய் உங்களோட ஹாஃப் இயர் எக்ஸாமில் நாளைக்கு இதே மாதிரி எழுதுறீங்க ஓகேவா ஸோ கீ வேர்ட்ஸ் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கலாமா ஓகே கே ஸோ கீவர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைக் பட்டனை போட்டுட்டு வீடியோ பாருங்கள் ஸோ ஒன் மார்க்ஸ் ஆல்ரெடி நான் அதில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இந்த இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த பிடிஎஃப் இருக்கும் நீங்கள் அதை செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கீ வேர்ட்ஸ் அதே மாதிரி பார்க்கலாம்ப்பா ஸோ எந்தெந்த கொஷன் என்னென்ன சாப்டர்ஸ்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் மார்க்ஸை பொறுத்த வரலும் நம்ம எதெல்லாம் பார்க்கணும் ஸோ சாப்டர் டூ அண்ட் த்ரீலேருந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதிலே தெரிஞ்சு சாப்டர் ஒன்ல வந்து கொஷின் கேட்கலை பட் ஸ்டில் நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸை படித்து வச்சுக்கலாம் டூ மார்க்ஸில் த்ரீ மார்க்ஸ்க்கு டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் சாப்டர் டெஃபினட்டாக மாலிஃபை ஜெனடிக்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் எவல்யூஷன்லேருந்தும் கேட்டிருக்காங்கப்பா அண்ட் இம்யூனாலஜியாக இருக்கட்டும் அண்ட் ஆல்சோ த ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீசஸ் ஸோ க்ளோனிங் தட் இஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் பயோ டெக்னாலஜி அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாப்புலேஷன் டிஸ்கோஷன் ஆர்கானிசம் அண்ட் பாப்புலேஷன் டெஃபினட்டாக ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் கன்சர்வேஷன் அண்ட் சூவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் சரிப்பா ஸோ நம்ம திரும்பவும் டூ மார்க்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ டூ மார்க்ஸ் பாருங்கள் ஸோ கிளாஸ் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அழகாக இந்த ரெண்டு தான் எழுதிங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் வாங்கலாம் ஸோ அடுத்தது ஸ்போமியோஜெனிசிஸ்க்கு ஒரு மார்க் அண்ட் ஸ்போமேட்டோ ஜெனிசிஸ்க்கு இன்னொரு ஒரு மார்க் அண்ட் அடுத்தது மேயர் ராக்கிட்டான்ஸ்கி சென்ட்ரோம்க்கு அப்படியே அழகாக அந்த ஒரு லைன் எழுதுனீங்கனாலே டூ மார்க்ஸ் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி லைனைசேஷன் ஸோ லைனைசேஷனுக்கு நீங்கள் பார் பாடிஸ்னு மென்ஷன் பண்ணால் கூட யூ வில் கெட் த மார்க்ஸ் ஓகேவா ஸோ எவ்வளோ பார் பாடிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணும் ஸோ ஓகே சாக்கி ஃப்ரேக்மெண்ட்ஸ்க்கு டூ மார்க்ஸ் ஓகேவா பயோ ரெமடியேஷன் அண்ட் ரெட் டேட்டா புக் யூட்ரோஃபிகேஷன் ஸோ நம்மளோட லாஸ்ட் பப்ளிக் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சிக்கன் பாக்ஸ் ரிலேட்டட் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அந்த இந்த பேப்பர் இருக்குது அதை எடுத்து பாருங்கள் ஆக்சுவலி அதுக்கு வந்து மேர் அட்டம்ட்டு மார்க் கொடுத்துருங்க அதாவது நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த கொஸ்டின் நம்பர் போட்டிருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து ஆன்ஸ் அதாவது ஃபுல் மார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன ஆன்சர் எழுதியிருப்பீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஓகே ஸோ டூ மார்க்ஸ் ஈஸியாக வாங்கிடலாம் ஸோ த்ரீ மார்க்ஸ்க்கு எப்படி மார்க்ஸ் ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம்ப்பா ஸோ எஸ் ஜோனல் ஃபேஸ் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் ஓ இட் இஸ் ஃப்ரம் த சேம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஸோ ஈச் லைன் கேரிஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க் அண்ட் அடுத்தது டயக்ராம் பேஸ்டு கொஷின் ஸோ ஸ்பாம் ஒரு டயக்ராம் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் டயக்ராம் வரைஞ்சி அதுக்கான பார்ட்ஸ் லேபிள் பண்ணிங்கன்னா அழகாக மூணு மார்க் டியூபெக்டமி வேஸ்டமிக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் மியூட்டேஷன் தியரி ஸோ இந்த நாலு பாயிண்ட் எழுதுறீங்கன்னா அழகாக மூணு மார்க் வாங்கிடலாம் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் இம்யூனோகுளோபின் ஸோ இதுவரை நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இம்யூனோகுளோபின் பார்த்துருப்போம் ஸோ அதோட டயக்ராம் பார்த்துருப்போம் பட் இங்கே கேட்டுக்கிறது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நாலு ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இருக்குது பட் இதில் ஏதோ மூணு எழுதியிருந்தீங்கனாலுமே உங்களுக்கு ஃபுல் த்ரீ மார்க்ஸ் கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபோமெண்டர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் லைனுக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் செகண்ட் லைனுக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஸோ பிசிஆரில் பாருங்கப்பா வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி இந்த மூணே வேர்ட்ஸ் இருந்தால் போதும் யூஸ்வலி லைக் பெரிய வேர்ட்ஸை நம்ம எழுதணும் பட் இங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மூணு பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதுறீங்கனாலே அழகாக மூணு மார்க் வாங்கிடலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் எஸ் நேட்டாலிட்டி அண்ட் மார்டாலிட்டி டெஃபினட்டாக அந்த ஃபார்முலா மாதிரி நீங்கள் எழுதுறீங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கும் மார்க் இருக்குது ஹாஃப் மார்க் இருக்குது ஸோ நீங்கள் நீங்கள் நினைக்கலாம் மேபி டெஃபினேஷன் மட்டும் நம்ம எழுதிட்டு இதை எழுத வேணாம் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு ஃபார்மு
அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் ஸோ அடாப்டிவ் ரேடியேஷனோட டெஃபினேஷனுக்கு ஒரு மார்க் அண்ட் டார்வன் ஃபின்ச்சஸ்க்கு டூ மார்க்ஸ் அண்ட் அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியன் மாசிபியர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எழுதும்போது இந்த ரெண்டும் எழுதிடுங்க ஸோ ஈச் ஒன் கேரிஸ் டூ டூ மார்க்ஸ் பட் டூ மார்க்ஸ்க்கு நம்ம இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் ஒன்னா கேட்ட கொஸ்டின் மாதிரி ஸோ ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைலோட மாடிஃபிகேஷன் சுத்தலாம் நீங்கள் ஈஸியாகவே எழுதலாம் ஸோ அழகாக இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதுனீங்கன்னா அஞ்சு மார்க் வாங்கிடலாம் அடுத்தது தான் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் க்ளோனிங் ஸோ கேன் சி த க்ளோனிங் ஸோ க்ளோனிங்கோட அட்வான்டேஜஸ்க்கு ரெண்டு மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் கேட்டிருக்காங்கப்பா ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸோட பி கொஷன் எஸ் ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸோட பி கொஷன் ஓகே ஸோ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் க்ளோனிங் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் க்ளோனிங்ல எனி த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஆகுது டுகெதர் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பட் இதில் நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே எழுதிடலாம்ப்பா ஸோ நாலு பாயிண்ட்டையும் எழுதிடுங்க அண்ட் மேபி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ல த்ரீ பாயிண்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க மேபி நீங்கள் இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் அடிஷ்னலாக எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ தட் வில் கிவ் யூ ஹோல் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அடுத்தது அதே மாதிரி பாப்புலேஷன் டிஸ்போர்ஷன் டெஃபினேஷனுக்கு ஒரு மார்க் அண்ட் மைக்ரேஷனுக்கு ஒரு மார்க் ஸோ மைக்ரேஷன் ஒரு பார்ட்டுக்கு மட்டுமே ஒரு மார்க்பா இமைக்ரேஷனுக்கு ஒரு மார்க் அண்ட் இமிகிரேஷனுக்கு ஒரு மார்க் ஓகேவா ஸோ எஸ் அண்ட் இதுலேயும் வந்து மைக்ரேஷனோட டெஃபினேஷன் இட் செல்ஃப் கேரிஸ் ஒன் மார்க் அதுக்கப்புறம் அதோட எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் மார்க் ஓகேவா ஸோ இது மைக்ரேஷன் டுகெதர் இதுக்கே ரெண்டு மார்க் அண்ட் இங்கே ஒரு மார்க் ஸோ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பயோடைவர்சிட்டியோட கன்சர்வேஷன் அழகாக அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதுங்கன்னா ஈஸியாக அஞ்சு மார்க் இதெல்லாம் நீங்கள் ஓனாக எழுதக்கூடியதான் பட் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணிக்கினா உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் சுவை ட்ரீட்மெண்ட்ல ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட்க்கு ஒரு மார்க் பா செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் த தேர்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு டூ டூ மார்க்ஸ் ஓகே ஸோ எஸ் ஐ திங்க் இப்போ ஒரு அளவு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ பப்ளிக்ல நம்ம பேப்பர் எல்லாம் எப்படி திருத்துவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் அடுத்து உங்களோட ஹாஃப் இயர் எக்ஸாமுக்கு நீங்க உங்க பேப்பர் பிரசன்டேஷன் எப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் எஸ் ஆர் நோ ஸோ அப்போ எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சா எப்படி மார்க் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் கீ பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் தான் அந்த வேர்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது ஸோ இதை அழகா எழுதுங்க டெஃபினெட்லி யூ கெட் குட் மார்க்ஸ் அண்ட் ஆல் தி எக்ஸாம்ஸ் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் கைட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டீங்க உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய பியோர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு முதல் ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஸோ அடுத்தது பாட்னியோட எக்ஸாமோட இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் நாங்களும் வெயிட் பண்ணுறேன் பாய் பா